வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நேயர்களே இன்னைக்கு நம்ம கலாம் நிகழ்ச்சிக்கு ஒருத்தர் இல்ல ரெண்டு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க சார் ஃபைன் ஃபைன் ஓகே गायत्री இந்த விஷயம் தாண்டி அடுத்து இந்த கதை விஷயம் விட்டு அடுத்து வெளிய வந்தாக்க அந்த காஸ்டிங் கோச் பத்தி அடிக்கடி கேள்வி போடுறோம் யா என்னதான் நடக்குது உள்ள சோ ஐ டோன்ட் நோ ஒரு மேனேஜர் தட் இஸ் நான் உங்கள சொல்லல சார் ஜென்ரலா சொல்றேன் பெரிய ஆக்ட்ரஸஸ் நாங்க கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் we are all struggling actors ரொம்ப பெரிய பேக் கிரவுண்ட் கிடையாது சோ நெபட்டிசம் யூஸ் பண்ண முடியாது ஒண்ணுமே ஒரு pushing ஏ கிடையாது வேற ஏதோ ஒரு ஃபீல்ட்ல இருக்கிற ஃபேமிலில இருந்து we are entering into this இந்த மாதிரி i think we are there are lot of people நாங்க பாக்குறது நான் யாரையுமே ब्लेம் பண்ணல நான் யாரையுமே பாயிண்ட் பண்ணல i am not pointing fingers anything நாங்க பாக்குறது எப்படினா பெரிய ஆக்ட்ரஸஸ் மேபி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மேனேஜர் இருக்காங்க அவங்க வந்து இதை பைபாஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்றது எங்களுக்கு தெரியாது பட் ஸ்ட்ரகிளிங் ஆக்டர்ஸ்க்கு எப்படின்னா சம்பளமோ ஆர் ஏதாவது இருக்கும்போது டிரெக்டாகவே கேட்குறாங்க டிரெக்டாக இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் டீமில் இப்போ ப்ரொடியூசருக்கு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை மொட்டையாக மேபி ப்ரொடியூசர் இல்லை மேபி வேற யாருக்குன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தால் நீங்கள் வந்து அதுக்கு ஒத்து ஒழிச்சு கொடுப்பீங்களா uh compromise different terms ana ad open a ketruvanga so enakku idla plus um irukku negative um irukku plus enna na open a ketrra you not forcing me anga poi enna vandu force panni prachana panni irundu unakku adu nee andha maathiri open mind vechu ulla varana va illa project ah vittru andha choice avadhu neenga enakku kudukringa that is the plus minus is vanan sonna project pooch so இது எங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் எங்களுக்கு இது தெரிய வராது பட் வென் ஒரு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் தாண்டும்போது யூ ஸ்டார்ட் டு ஃபீல் தட் சே இன்னும் சக்ஸஸ் வரல இன்னும் சக்ஸஸ் வரல என்ன பண்ணுறோம் நம்ம என்ன தப்பாக பண்ணுறோம் நம்ம என்ன தப்பாக பண்ணுறோம் ஒரு பெரிய மேனேஜர் வச்சுக்கிற அளவு இவர் இப்போ இவர் சொன்ன மாதிரி வி டோன்ட் ஹேவ் த மானிட்ரி இது மாதத்துக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக்ஸ் சம்பளம் கொடுத்து ஒரு மேனேஜர் வைக்கிற அளவு எங்ககிட்டேயும் வசதி இல்லை என்ன தப்பு பண்ணுறோம் என்ன தப்பு பண்ணுறோம் அப்போ மேபி வரும் ஒரு படம் பெரிய ஹீரோக்கு பேரா திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் மை லைஃப் பட் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனை வைக்கும் போது மட்டும்தான் இது டிப்ரெசிவாக இருக்கும் சே இந்த ஒரு ரீசனுக்காக நம்ம விட்டு கொடுக்குறோமே இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் இல்லைன்னா நம்ம எங்கேயோ போயிருப்போமே அந்த ஒரு டைமில் மட்டும்தான் ஐ வுட் சே இட் இஸ் ஹர்ட்டிங் ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும் அண்ட் நிறைய இடங்களில் வந்து எங்களுக்கு இன்னைக்கு கூட பெரிய பெரிய ஆக்ட்ரஸஸ்லாம் இதெல்லாம் தாண்டி தான் வந்திருக்காங்க பெரிய ஆக்ட்ரஸஸ் இதெல்லாம் தாண்டி தான் வந்திருக்காங்க நீங்கள் அவங்கள ரோல் மாடலாக மட்டும் வச்சா போதாது அவங்க பட்ட ஸ்ட்ரகிள் நீங்களும் படணும் இப்படி சொல்லும்போது இட் பிகம்ஸ் வெரி ஒருவேளை நான் தான் தப்பாக நினச்சிருக்கேனோ ஒருவேளை நான் தான் தப்பாக இடம் போட்டிருக்கேனோ பட் தென் யூ மீட் ஜென்வின் பீப்புள் கொஞ்சம் ஜென்வின்னான டிரெக்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது இல்லை ஜென்வின்னான பீப்புளும் இருக்காங்க இதில் ஸோ நம்ம இதை விட்டும் கொடுக்கக்கூடாது அந்த ஒரு டைலமாலேயே இருப்போம் ஓகே காயத்ரி ஓப்பனாக கேட்குறேன் இப்போ தமிழ் சினிமாவில் ஒரு முப்பது டேரக்டர்ஸ் இருக்கான்னு வச்சுங்க ஒரு முப்பது ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க இதில் எத்தனை பேர் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை எதிர்பார்க்குறவங்களா இருக்காங்க இன்னும் எனக்கு இனி வரைக்கும் வந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நான் இது வரைக்கும் பண் பட்ட ஒரு எயிட் இயர்ஸ் ஸ்ட்ரகிளில் ஐ விட் சே நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதிர்பார்க்குறாங்க தேர் இஸ் ஒன்லி ஃபைவ் பர்சன்ட் தேட் வந்து ஜென்வினாக வந்து எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் நெஜமாலே ஐ வாண்ட் திஸ் டு கம் அவுட் அப்படின்னு அட்லீஸ்ட் நான் இந்த எயிட் இயர்ஸில் பார்த்து இல்லை மீட் பண்ணின ஆடிஷன்ஸ்லாம் நாங்கள் வந்து சும்மா வாட்ஸ்அப்பில் குரூப்பில் யாராவது ஒரு ஆடிஷன் போட்டால் கூட நாங்கள் போயிடுவோம் ஒருவேளை இங்கே ஒரு டேரக்டர் பார்த்து என்ன தான் ரோலாக இருக்கட்டும் ஒருவேளை இந்த டேரக்டர் பார்த்து இவங்க கொஞ்சம் பார்க்க ஹீரோயின் மெட்டீரியலாக இருக்காங்க இவங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்து பார்ப்போம் ஸோ இன்ஃபேக்ட் சைமா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஷார்ட் ஃபிலிம்க்கு வாங்கினப்போ கூட யோசித்தேன் சைமா வாங்கிட்டோம் இதுக்கு மேலே ஐ திங்க் அட்லீஸ்ட் பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் நோட்டிசிங் இதுக்கு மேல நமக்கு பணம் வந்துரும் பட் அதுவும் நடக்கல 2018 ல அபயான்ற ஷார்ட் ஃபிலிம் நடிச்சதுக்காக பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் அவார்ட் சைமா அவார்ட் வாங்கி இருக்காங்க சோ அப்படி அப்படியே நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் சோ ஆக்டிங் டாலன்ட் வைஸ் கரெச்சல் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஐ ஆம் நாட் சேயிங் ஐ ஆம் வெரி குட் அப்படி நான் சொல்ல வரல பட் சுத்தமா டாலன்ட்டே இல்ல ஏதோ ஒன்னு வந்துட்டேன்னும் கிடையாது dedication illenu kedaiyadu mostly teams la na work panina varaikum they have not had complaints with me the only time na issue pandrathu vande uh, payment romba lag panni panni pannumbodhu
அப்படின்ற ஒரு நிலமையில மட்டும்தான் நான் பேசுவேன் மற்றபடி எந்த அந்த மாதிரி பந்தா எதுவுமே கிடையாது நம்ம எங்க தப்பு பண்றோம்னு ஒரு ஒரு கேள்வி வரும் புரியுது காயத்ரி ஆக்சுவலா உங்களை பத்தி விசாரிச்சிருக்கோம் அப்ப அவங்க சொல்ற இண்டஸ்ட்ரியில என்னன்னா நல்ல பொண்ணு தாப்பா வரும் வேலையை முடிச்சுட்டு போயிரும்பா இப்படிதான் சொன்னாங்க சொல்ல எங்களுக்கு என்னன்னா வெளியில பாக்குற எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு இந்த செட்டிலைட் மேல விழணும் அப்படின்னா பெட்ரூம்ல லைட் அணைக்கப்பட்டே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு எழுதப்படாத விதி இப்ப ஃபாலோ பண்ணப்பட்டு இருக்கு அதை நீங்க சொன்ன நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் மெஜாரிட்டி அறுதி பெரும்பான்மை அப்படி பாத்தீங்கன்னா டேலண்ட் இருக்கிற எந்த ஒரு நடிகையும் சினிமால ஷைன் பண்ணவே முடியாதா டேலண்ட் மட்டும் இருக்க நடிகைகளை சொல்றேன் லைக் ஐ செட் நம்ம இப்படி யோசிக்கும் போதுதான் ஜென்வினான ஒன்னு ரெண்டு பேரை நான் மீட் பண்ணுவேன் ஜென்வினான டிரெக்டர்ஸ் அப்போ நமக்கு தோணும் இல்லை மேபி சொல்ல முடியாது நமக்குன்னு ஒரு லக்கு வந்தால் நம்ம வந்துடலாம் இன்னொரு விஷயம் பெரிய நடிகைகள் பெரிய நடிகைகள்லாம் இப்படி தான் கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு இவங்க தான் சொல்கிறாங்க ஒரு பெரிய நடிகையும் ஏன் முன்னாடி உட்காந்து அவங்க வாய் திறந்து சொல்லலை ஸோ அகேன் கொஷின் மார்க் இஸ் எனக்கு டிரெக்ட் சோர்ஸ்லேருந்து வரல செகண்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிப்ரெஷனில் இருக்கேனே அதை அட்வான்டேஜ் எடுக்க பார்க்குறாங்களான்னு தெரியாது ஐ எம் சேங் பட் இன்னொரு இப்போது ஜென்வனான சில டிரெக்டர்ஸ் வராங்கன்னா அகேன் நாங்கள் மாற்ற இன்னொரு வே எங்கன்னா மார்க்கெட் இல்லை இந்த ஹீரோயினுக்கு மார்க்கெட் இல்லை மார்க்கெட் இருக்கிற ஹீரோயினாக போடுங்க நியூ ஃபேஸ் எதுக்கு இவங்கள போட்டால் எனக்கு பிஸ்னஸ் ஆகாது இடையே மாதிரி மன்னிச்சிருங்க காயத்ரி ஒரு ஒரு புரிதல் இங்கே ஆக்சுவலாக இப்போ மார்க்கெட் இல்லை அப்படின்றது அது கிரியேட் ஆகிறதா இல்லைனா இவங்களால இன்சிஸ்ட் பண்ணபடி கிரியேட் ஆக்கப்படுறதா வேணுமே ஒரு பொண்ணு மடியில் அப்படின்னா அந்த பொண்ணுக்கு மார்க்கெட்டை ஃபுல்லாக காலி பண்ணிவிட்டு இவங்க வழியில் விட வைக்க எதனா பண்ணுவாங்களா இது போலாம் நடக்கிற விஷயங்கள் சினிமாவில் இருக்கா ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ பிகாஸ் இன்னைக்கு காலத்தில் நெகட்டிவ் பப்ளிசிட்டி இஸ் ஆல்சோ பப்ளிசிட்டி இன் தி எண்ட் நெகட்டிவாக ஒருத்தவங்க ஃபேம் ஆனால் கூட தே வில் ஹேவ் அ செப்ரேட் ஃபேன் ஃபாலோயிங் என்ன தான் இருந்தாலும் ஸோ அப்படி கூட உங்களுக்கு மார்க்கெட் கிரியேட் ஆகிடும் கொஞ்சம் <laughs> 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 அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு தெரிஞ்ச ஃபேஸாக பார்க்குறாங்க நீங்கள் நியூ ஃபேஸ் போட முடியாது அப்படின்னு வருது இன்னொரு பக்கம் ஐ ஹவ் ஹேட் ஐ ஹவ் லாஸ்ட் ஆன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சேங் ப்ரொடியூசர் சைட்லேருந்து ரெஃபர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பேக்கிங் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதனால் அவங்கள போட்டே ஆகணும் வேறு வழி இல்லை இப்படி ஐ ஹவ் லாஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் இப்படியும் போயிருக்கு இதை நான் இன்னொரு இன்டர்வியூலையும் சொல்லியிருக்கேன் பட் ஹீரோஸ் எப்படி வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ் போய் எங்களோட ஃபோட்டோ நான் நடிக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு பண்ணுறது இதுவே ஒரு ஹீரோயின் பண்ணிட்டால் உடனே அது எப்படின்னா வேறு மாதிரி போயிடும் நீங்கள் தானே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேட்டு வந்தீங்க நீங்கள் தானே சான்ஸ் கேட்டு வந்தீங்க ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் டிமாண்ட் பண்ணுறது நீங்கள் பண்ணுங்கள் இப்படி தான் ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு இல்லாமல் கேர்ள்ஸ்க்கும் அந்த ஒரு இது இருந்தால் ஒரு தைரியமாக இஃப் பட் நெகட்டிவும் இருக்குது இதுக்கு தைரியமாக நான் இப்போது ஒரு பெரிய டேரக்டரோட ஆஃபீஸில் போய் சார் நான் ஹீரோயினாக ட்ரை பண்ணுறேன் யூ கேன் டேக் அன் ஆடிஷன் எனக்கு லைக் இப்போ ஃபாரினில் பிரியங்கா சோப்ரா சொல்கிறாங்க அவங்க ஒரு படம் இன்றைக்கி பண்ணோன்னா ஷீஸ் பிரியங்கா சோப்ரா பட் ஸ்டில் ஷீ ஹேஸ் டு ஆடிஷன் ஃபார் எவ்ரி ரோல் எவ்ரி ரோல் அவங்க ஆடிஷன் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி இங்கே கிடையாது ஸோ நான் தைரியமாக ஒரு டைரக்டர் ஆஃபீஸில் ஏறி போய் நான் வந்து சார் ஹீரோயினாக ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் ஐ ரியலி வாண்ட் டு ஆடிஷன் ஃபார் யூன்னு சொன்னால் அது என்னப்பா மேனேஜர் இல்லையா இந்த பொண்ணுக்கு என்ன இப்படி லூசு மாதிரி உள்ள நடந்து வந்து நான் ஆடிஷன் பண்ணணும்னு சொல்கிறா மேனேஜர்லாம் வச்சு வாங்க இந்த மாதிரி வரும் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் இதை வந்து அலோவ் பண்ணினா ஐ திங்க் ஒரு டைரக்டருக்கு இதுக்கு மட்டும்தான் டைம் இருக்கும் பதினாயிரம் பொண்ணுங்க வந்துடுவாங்க சார் நான் ஆடிஷன் பண்ணுறேன் ஆடிஷன் பண்ணுறேன் ஆடிஷன் பண்ணுறேன்னு ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் எனக்கும் தெரியல இந்த இடத்துல நானும் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் காயத்ரி உள்பட நான் பல அப்கமிங் ஹீரோயின்ஸ்க்கு பிஆர் ஒர்க் பண்ணுறேன் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தையும் நான் பார்த்துருக்கேன் டேரக்டர்ஸ் வந்து ஜெனுவனாக டேலண்ட்டுக்கு மட்டுமே வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு கமிட்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதிர்பார்க்கணுங்களா இருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து டேரக்டரால் வந்து ப்ரொடியூசரை மீறி எதுவும் பண்ண முடியாது டேரக்டர்ஸ் எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க சார் நான் வந்து டேலண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நான் வ
அப்படி கிடைக்கும்போது வந்து அந்த ப்ரொடியூசர் ஹீரோயின் எனக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவர் கண்டிஷன் போடும்போது நான் வந்து அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேன்னு டேரக்டர் சொன்னாக்கா அப்போ நீ போயிட்டு நான் வேறு டேரக்டர் போட்டுக்கிறேன்னு அந்த ப்ரொடியூசர் சொல்லுவேன் உங்கள் கிட்டே ஓப்பனாக கேட்டிருக்காங்களா எனக்கு அந்த ஹீரோனை ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அவங்கள ஏற்பாடு பண்ணி தர முடியுமான்னு சொல்லிட்டு போல் கொச்சியாக உங்கள் கிட்டே பேசியிருக்காங்களா எஸ் நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை காயத்ரி இல்லை வேறு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை நான் வந்து ஒரு டேரக்டர் கிட்ட பாப்புலர் டேரக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனப்போ அவர் பேசினார் என்ன ரோல் லீட் ரோல் சொன்னார் சம்பளம் எல்லாம் எவ்வளோ எதிர்பார்க்குறீங்க கேட்டார் நாங்கள் சொன்னோம் எல்லாம் முடிஞ்சு வந்ததுக்கு பிறகு அவர் எனக்கு மறுநாள் ஃபோன் பண்ணி சார் நீங்கள் கேட்டதை விட ஒரு லட்சம் நான் சம்பளம் அதிகமாக தரேன் அந்த பொண்ணு எனக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்க சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொன்னார் பட் ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் வந்து அவர்கிட்ட நான் பாராட்ட தோணுது என்னென்னா வந்து நடிகைகிட்ட வந்து ஃபோன் நம்பரை கேட்டு வாங்கி அவங்கள தொந்தரவு பண்ணாமல் ஒரு ஜென்ட்லாக வந்து மேனேஜருடைய நம்பரை மட்டுமே வாங்கிக்கிட்டு எனக்கு மட்டுமே எங்கிட்ட மட்டுமே கேட்குறாருன்னு அந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் நான் பாராட்டினேன் அப்போ நான் சொன்னேன் இன்னும் சார் அவங்க வந்து நிச்சயமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொன்னப்போ அவர் சொன்னார் மார்க்கெட்டில் பாப்புலராக இருக்கிற ஒரு ஹீரோயின் பேரை சொல்லி அவங்க என்னோடய படத்தில் வந்து நாலஞ்சு படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் பண்ணாமையா சார் மேலே வர முடியும் உங்களை மாதிரி இருக்கிற பிஆர் ஓஸ் தான் வந்து நடிகைகளுக்கு எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஷாக்கிங்காக இருக்கா சார் இது கேட்குறதுக்கு ஏன்னா மேக்ஸிமம் எல்லா நடிகையும் மேனேஜர்ஸ் வச்சுருக்காங்க நடிகைகள் அவங்கள மேனேஜர்ஸாக பார்க்குறாங்க ஆனால் ப்ரொடியூசர் அந்த மேனேஜர் ஏஜென்ட்ஸாக பார்க்குறாங்க அதுதான் சொல்கிறேன் இப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு இது போல் இன்சிஸ் கால் தான் வருமா இது போல் ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்கள் ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்கள் சொல்லிட்டு இல்லை ஒரு முறை கேட்பாங்க நான் வந்து ஸ்டபானாக வந்துடணும் அவங்க பண்ண அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நான் ஸ்டபானாக சொன்ன பிறகு அப்போவும் கூட வந்து இந்த மாதிரி அதே ஒரே டைமில் தான் கன்வின்ஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க என் மூலமாக அந்த நடிகையை கன்வின்ஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க நான் ஸ்டபானாக மறுத்துட்ட பிறகு அதை விட்டுருவாங்க அதுக்கு பிறகு ரெண்டா வாட்டிலாம் அதாவது அந்த வாய்ப்பு அந்த நடிகைக்கு மறுக்கப்பட்டுரும் அந்த இடத்துல வேறு நடிகை வருவாங்க ஆமாம் அந்த நடிகை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தயாரான நடிகையாக இருப்பாங்க ஆமாம் Oh my God. So, a lot of times, feel as upcoming, colleagues, feel எங்களோட ரியல் காம்படிஷன் எங்களை விட பெட்டரா நடிக்கிறவங்க இல்லை எங்களோட ரியல் காம்படிஷன் வந்து எங்களை விட ஜாஸ்தி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண ரெடி அப்படின்னு நிக்கிறவங்க பட் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் நான் இப்படியும் பிலீவ் பண்றேன் தட் ஒவ்வொருத்தவங்க லைஃப்ல எப்படி போகணும்ன்றது அவங்க ஓன் சாய்ஸ் ஸோ ஒரு ஆக்ட்ரஸ் வந்து இதுக்கு ஒத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள நான் தப்பே சொல்லலை And today, if somebody says, ஒரு பெரிய ஆக்ட்ரஸ் இதெல்லாம் கடந்து தான் வந்திருக்காங்கன்னா ஷீ டிசர்வ்ஸ் டு பி டேர் மேன் அவள் எவ்வளோ எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி மனசை எவ்வளோ ஸ்டோனாக வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாத்தையும் கடந்துருப்பா ஷீ டிசர்வ்ஸ் டு பி தேர் அப்படியும் எனக்கு தோணும் அவள் பட்ட ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு அவள் பட்ட மென்டல் டார்ச்சருக்கு மென்டல் ட்ராமாக்கு அந்த ட்ராமா அவள் கேரி பண்ணிக்கிட்டு இன்னைக்கு அந்த சக்ஸஸ் ஷீ டிசர்வ்ஸ் இட் ஷீ டிசர்வ்ஸ் டு பி த குயின் ஆர் ஷீ டிசர்வ்ஸ் த ஸ்டார்ஸ் ஷீ டிசர்வ்ஸ் த யூனிவர்ஸ் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்லப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உச்ச நட்சத்திரங்களாக இருக்காங்களே அவங்க எல்லாருமே இதை தாண்டி தான் வந்திருப்பாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண அப்படின்ற விஷயத்தை தாண்டி தான் வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு எங்கள் கிட்ட பிக்சர் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க போயிருக்கலாம் இருக்கலாம் பிகாஸ் இது வரைக்கும் அப்படி ஒரு டாப்பில் இருக்கிற ஒரு நடிகையை டிஃப்ரெண்ட் பண்ணுற ஒரு ஸ்டேச்சர் எனக்கும் வரல மேபி அன்னைக்கு டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி அவங்க வாயிலிருந்து கேட்டால் தான் என்னால் இது ட்ரூவாக இல்லையான்றது சொல்ல முடியும் பட் ஒரு விஷயம் இருக்கும் வென் ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸ் ஆர் சேம் த சேம் திங் might be true <laughs> okay gayathri unga kitta or yes. producer vande indha padathula nadikiradha irundha enakku director ku adjust panna appadi ungala moonjikku munadi kekkaraana ungala badhil enna va irukum romba diplomatic ah avanga ego va hurt pannama da naanga pesanum evlo da ulla ulla indha nariya padangalla kaamipaanga theriyuma ipdi poker face ah paathirupa ana ulla pudichu mukku mukku nu mukku vaanga theriyuma andha maadhiri or picture inge poitirukom but we'll be very uh, i am very sorry sir எனக்கு அந்த மாதிரி பண்ணி நான் இதில் நடிக்கணும்னு இல்லை செகண்ட் பெஸ்ட் ரோல் எதுனா இருந்தால் கூட கொடுத்துருங்க எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை ஹீரோயினுக்கு தானே நீங்கள் கேட்குறீங்க மேபி ஹீரோயினோட சிஸ்டர் ரோல் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கலாம் ஆர் மேபி செகண்ட் லீட் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கலாம் அது மாதிரி ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் கொடுத்தா கூட எனக்கு ஓகே சார் பட் ஐ டோன் வாண்ட் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கணும் அதாவது கம்மி மேல் நடக்கிற மாதிரி தான் அவங்ககிட்ட வாய்ப்பும் வாங்கணும் அட் த சேம் டைம் நம்மளோட த
நான் திருப்பி வந்திருக்கேன் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன் ரீசன் பிகாஸ் லாஸ்ட்டில் தான் ரிவீல் பண்ணாங்க டிரெக்டர் பார்த்தார் டிரெக்டருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க யாயாஷி ஆக்ட்ஸ் வெல் ஸ்க்ரீனுக்கு கரெக்டாக இருக்காங்க லுக் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க எல்லாம் எடுத்து நாளைக்கு சைனிங் வச்சுக்கலாம் மேம் நாளைக்கு நல்ல நாள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஃபோனில் வரும் இந்த ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது எனி படி குட் பி ஃப்ரம் த மேனேஜர் ஆர் த டிரெக்டர் ஹிம்செல்ஃப் ஆர் எனி படி அவங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்காதா பொண்ணு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டா மாட்டிப்போமே சொல்லிட்டு எந்த பயமும் இருக்காதா பண்ணி பண்ணி பழகிட்டதுனால அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது நீ டோன் அவ்வளோ பெரிய ஒரு மூவ்மெண்ட் நடந்துமே நோபடி வாஸ் கேட் ஏன் சின்மை அவ்வளோ ஓப்பனா பிளேம் பண்ணியுமே ஐ டென்ட் சி எனி ரிசல்ட்ஸ் I'm being very honest. That's why you think that you have to get rid of your eyes. You have to get rid of your eyes. That's what I'm saying. If you get rid of your eyes, I'll tell you that. In their life, they have to get rid of their sacrifice. They have to get rid of their own sacrifice. It is her choice. See, in the end, your body, your choice. That's it. That's why I'll tell you that. But all I'm saying is, I don't have any guts. And I don't have any guts. என்னோடும் ப்ரொடியூசரும் ஓப்பன் மைண்டட் தி சே கம் யூனோ வாட் நான் உனக்கு உன்னோட லைஃப்பில் எதனாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ சால்வ் தேட் யூ கிவ் மீ அ செக்ஷுவல் ஃபேவர் அதுக்கு ஹீரோயின் வந்து ஷீ திங்ஸ் யா இட்ஸ் ஓகே ஐம் கெட்டிங் செக்ஷுவல் ப்ளேஷர் ஓகே நான் ஐ எம் ரெடி டு டூ இட் எந்த ஒரு ட்ராமாவும் இல்லாமல் அவங்க அதை பண்ணுறாங்கன்னா டெஃபினெட்லி வாய் நாட் பட் ஜஸ்ட் டோன்ட் ஃபோர்ஸ் இட் இன் அ வே சேங் இது பண்ணினா தான் உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாட்டி நீ விட்டுரு உன்னோட கரியர் இட்ஸ் இட் ஷுட் நாட் பி அ சாய்ஸ் பிட்வீன் மை கரியர் அண்ட் மை பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அவ்வளோதான் சொல்கிறேன் அப்பா ஏதோ யூனிவர்ஸ் ஈவெண்ட் நடந்துச்சுன்னா அதில் கொஸ்டின் கேட்டால் ஆன்சர் சொல்லுவாங்க அந்த ரொம்ப டீப்பாக போய் சொல்கிறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக கேட்க வரும்பிரேன் எஸ் இப்போ ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு நல்ல படம் கிடைக்குது அப்படின்னா நல்ல வாய்ப்பு ஒன்று கிடைக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இருக்க ஆறு உச்ச நட்சத்திரங்கள் இருக்கான தமிழ் சினிமாவில் அதில் ஒருத்தருக்கு நீங்கள் ஹீரோனா பேர் பண்ண போகிறீங்க அப்படி வாய்ப்பு கிடைக்குதுன்னா அப்போ உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற விஷயம் முன்னாடி வந்து நிற்குதுனா நீங்கள் அதை ஒத்துப்பீங்களா ஒத்துக்க மாட்டீங்களா மாட்டேன் தான் ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கு மார்க்கெட் பெருசாக இல்லை நீங்களே ஒத்துக்கிறீங்க ஆமாம் அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த நேரத்தில் அந்த ஒரு வாய்ப்பு வந்துச்சுன்னா ஒத்துப்பீங்களா நோ பிகாஸ் எனக்கு சி அகேன் நான் அதை தான் சொல்கிறேன் மேபி இன்னொரு ஆக்ட்ரஸ் பண்ணினா நான் அது தப்புன்னு சொல்லவே இல்லை ஐஎம் சேயிங் ஏன் என்னால் பண்ண முடியலைனா எனக்கு என்ன அந்த படம் பண்ணி வெளியில் வரும்போது ஐ வில் ஆல்வேஸ் ஹேவ் தட் ரிக்ரெட் என் டேலண்ட்னால இது வரல என் டேலண்ட்னால எனக்கு இந்த சக்ஸஸ் கிடைக்கல இட் இஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் மை பாடி ஸோ மேபி இந்த சக்ஸஸை நான் டிசர்வ் பண்ணல என்னால் அந்த சக்ஸஸே அக்செப்ட் பண்ண முடியாது அதனால நான் அதுக்கு வந்து இல்லை வேண்டாம் மேபி அதில் செகண்ட் பெஸ்ட் ரோல் எதுனா இருக்கும் அந்த ரோலை நான் பண்ணி எனக்கு ஒரு சின்ன சக்ஸஸ் வந்து ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபாலோவர்ஸ் வந்துட்டா கூட பிரமாதம் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படி பார்த்து ஒரு ஜஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறோம் ரொம்ப நான் தனுஷ் சாருக்கு பேரா போடணும்லாம் சொல்லலை ஜஸ்ட்டு அப்கமிங்காக மேபி இல்லை ஐ எம் அ ஹியூஜ் ஃபேன் ஆஃப் சித்தார்த் சார் ஐ எம் அ ஹியூஜ் ஃபேன் ஆஃப் அதர்வா சார் அவங்களுக்கு பேரா போட்டால் கூட ஓகே தான் அவங்க பார்த்தா கோச்சிக்க மாட்டாங்களா என்னது என்கிட்ட மட்டும் பேரா போகிறது ஓகே பிகாஸ் ஐம் அ ஹியூஜ் ஃபேன் அந்த வார்த்தை நல்லா சேர்த்துருக்கீங்க உள்ள இல்லை ஐம் ஜென்ன நிஜமாலேயே ஐம் அ ஹியூஜ் ஃபேன் சித்தார்த் சார்க்கெலாம் ஐம் சச் அ பிக் ஃபேன் எனக்கு வந்து மேல் க்ரஷ் அப்படின்னு ஹீரோ க்ரஷ் சொல்லுவோம்ல அது அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் ஈவன் தோ எனக்கு வந்து தனுஷ் சாரை ரொம்ப பிடிக்கும் ஈவன் தோ எனக்கு விஜய் சேதுபதி சாரை ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் நீங்கள் க்ரஷ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி சித்தார்த் சார் சித்தார்த் சாருக்கு பேரா போட்டோகிராஃபி உங்களுக்கு பிடிச்சது சித்தார்த்னு சொல்லிட்டீங்க பேசிட்டு இருக்கிறது அஜித் சுந்தமா இந்த அஜித் சுந்தமா ஒரு சில விஷயம் சமீபத்தில் சாய்நாடு அவரை பற்றி ஒரு ட்வீட் போட்டு பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு போட்டது உங்க யாருக்கு நீங்கள் ஃபேன் சொன்னீங்களோ அவரே தான் கிட்டத்தட்ட மன்னிப்பு தெரிவிக்கிற அளவு பெருசாக போச்சு அது இதை தான் நாங்கள் கேட்குறோம் சினிமாவில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறது பிடிச்ச ரெண்டு பேர் பண்ணால் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் சினிமாக்குள்ளே வர்றவங்க ஒரே குடும்பத்திலேருந்து வர்றது கிடையாது ஒரே பகுதியிலேருந்து வர்றது கிடையாது பார்க்குறவங்க ஆசை வந்துச்சுன்னா நானும் நடிக்கிறவனா கிளம்பி வந்துருவாங்க அது கிராமமோ அர்பனோ சபர்பன் எத
அவங்க என்ன கோ த்ரூ பண்ணினாங்க இவங்க என்ன கோ த்ரூ பண்ணாங்க நிஜமா அங்க ட்ரூத்னு ஒரு விஷயம் தேர் ஆர் ஆல்வேஸ் 3 சைட்ஸ் டு a ஸ்டோரி ஏ சைடு உங்க சைடு அந்த ட்ரூத் சோ அந்த ட்ரூத்ன்றது யார் தெரியாது சோ वी ஆர் நாட் सपोज्ड டு காமெண்ட் ஐ வுட் சே தெளிவா இருக்கா சார் انا நீங்க ட்ரை பண்ணீங்களா என்னன்னு தெரியல இல்ல இல்ல எதுக்கு பதில் சொல்லணும் எதுக்கு சொல்ல கூடாது அதை தெரிஞ்சு வச்சு பேசுறாங்க thank you thank you அதுல வாய்ப்பு யாரரையும் கடி கடி உங்களுக்கு கொடுக்கல போல இருக்கு இந்த சேனல் ஒரு மாசம் சொல்லிக்கலாம் வேற ஒண்ணு பட் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ ஒரு படம் கொடுக்குறாங்க நானே கே கண்டென்ட் கொடுக்குறேனே ஒரு படம் கொடுக்குறாங்க சிதார்த் சார்க்கு மட்டும் நீங்க அட்ஜஸ்ட்மென்ட் பண்ணினா போதும் அப்படினு ஒரு படம் கொடுக்குறாங்க அது நீங்க ஒத்துப்பீங்களா சிதார்த் சார்க்கு பேரா நாங்க போடுறோம் சிதார்த் சார்க்கு மட்டும் நீங்க அட்ஜஸ்ட்மென்ட் பண்ணினா போதும் அப்படினு because you are such a huge fan நீங்க அதை ஒத்துப்பீங்களா அப்படிங்கற கேள்வி நீங்க என்கிட்ட கேட்டால் அதுக்கு என்ன பதில்னா இத அட்ஜஸ்ட்மென்ட்டா மீன் பண்ணாம இஃப் சிதார்த் சார் இஸ் ஜெனுவின்லி இன்ட்ரஸ்டட் இன் a person like me and if i am genuinely interested in a person like sidharth sir and if the flames catch on sure <laughs> okay idha na enna solradhu theriyilaye see adha da solra rendu perku pudichu pandrathu vera adha da avangal point adha da enudi urimai adu adha vandu innotha force panna kudadhu okay actually so na sonna madri your body your wish அண்ணா எவ்வளவு பேரை பத்தி பேசிருப்ப அட்ஜஸ்ட்மென்ட் பத்தி இந்த அளவு ஓபனா பேசுற மாதிரி கேள்வி பண்றது இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பதான் நான் கேள்வி பண்றேன் அத கேக்குற முதல்ல அதை இப்போ சோ ஈவன் ஐ திங்க் சார் என்ன ஒரு படத்துக்கு ரெஃபர் பண்ணும்போது அவங்க சொன்னாங்க அதெல்லாம் அந்த பொண்ணு போய் சொல்றா ஷீ டெஃபினெட்லி ஷீ வுட் கான் அட்ஜஸ்ட்மென்ட் அவ டெஃபினெட்டா பண்ணிருப்பா நாங்க வேற மூலமா எல்லாம் அப்ரோச் பண்ணி பாக்குறோம் அப்படின்லாம் சொல்லி ஐ ஹேவ் ஹேட் அந்த படத்தோட வேற ஏதோ மேனேஜர் கூப்பிட்டு உங்களை ஹீரோயினா போட போறாங்க பெரிய ஹீரோ பெரிய ப்ரொடக்ஷன் நீங்க ஒத்துக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கு தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ வில் ஆல்வேஸ் சே தி அதர்வைஸ் ஆல்சோ இஃபோ இப்போ இப்போ ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்லணும்னா பைல்வான் ரங்கநாதன் சார்லாம் ஓப்பனாக சொல்கிறாரு அவரோட யூடியூப் இதில் எல்லா ஆக்ட்ரஸும் இப்படி தான் சி உங்களுக்கு எதிர்ப்பாக இப்போ எனக்கு பேசுறதுக்கான ஸ்டேச்சர் மேபி வரல பட் எல்லா ஆக்ட்ரஸும் அப்படி இல்லைன்னு ஐ வுட் டெஃபினெட்லி லவ் டு சே பட் அது என்ன சொல்கிறது அவர் அவரோட பிஆரோ நானும் அதை தான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இவங்களை மாதிரி ஜென்யூனாக இருக்கிற நிறைய ஆர்ட் ஆர்டிஸ்ட்கள் வந்து நான் வந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் எங்களுக்கு வந்து எங்கள் டேலண்ட்டுக்கு மட்டும் வாய்ப்பு கிடைச்சா போகணும் சார் அதுக்கு மேலே வந்து எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலும் எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு வேணும்னு சொல்கிறேன் எத்தனை நடிகைகள் நான் பார்க்குறேன் சரி சார் எப்போ நம்ம ஒரு சங்கம் ஆரம்பிக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டால் பாதிக்கப்பட்ட நடிகைன்னு ஒரு சங்கம் ஆரம்பிக்கிறோம் யார் யாரெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணு சொல்லி கேட்டு வேணான்னு சொல்லி வெளியே வந்தாலும் அந்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லோரையும் கூட்டணும் ஒரு சங்கத்தில் உட்கார வைக்கிறோம்னா ஃபைன் எவ்வளோ பேர் சேர்வாங்க நினைக்கிறீங்க வருவேன் <laughs> 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 ஆரம்பிக்கிறதே <laughs> பட் ஆரம்பிச்சா डेफिनेटலி நான் அதுல இருப்பேன் ஓகே 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 சார் एक्चुअली நிறைய விஷயங்கள் ரிவீல் பண்ணிருக்கீங்க நாங்க நிறைய இன்டர்வியூஸ் எடுத்துறோம் பேசிருக்கோம் பட் இவ்வளவு விஷயங்கள் ரிவீல் பண்ணல ஆனா நீங்க फर्स्ट டைம் ரிவீல் பண்ணிருக்கீங்க அதனால நன்றி கே நான் பாக்குறவங்க சினிமானா இப்படி தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க மக்கள் ஆனா நீங்க சொன்ன விஷயோட தலையில மாத்தி போடுது சினிமானா இப்படியும் இருக்கும்ன்ற மாதிரி தெளிவா காமிச்சிட்டீங்க சார் உங்களுக்கு பத்தி விஷயம் கேள்வி பட்டோம் நம்ம தலைமை செயலாளர் இறைவன் பை ஐஏஎஸ் அவர்கள் உங்களை பாராட்டினாராமே நீங்க எழுதுற ஒரு புத்தகத்துக்கு அணிந்துரைலாம் கொடுத்தாராமே அதல உண்மையா ஆமா நான் எழுதின வித்தகன் பதில்கள் பார்ட் டூ அப்படிங்கிற புக்கு முத்தாரம் பத்திரிகையில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய கேள்விகளுக்கு நான் எழுதின பதில்கள் அந்த பதில்களை தொகுத்து வெளிவந்த புத்தகம் அது வித்தகன் பதில்கள் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூன்னு ரெண்டு வந்துச்சு அந்த பார்ட் டூ புக்குக்கு வந்து இறையன்பு சார் எனக்கு அணிந்துரை கொடுத்துருக்காரு அதில் ரொம்ப சிறப்பாக ஸ்லாகிச்சு எழுதியிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் கூட எனக்கு வந்து நிறைய ப்ளசண்ட்டான அனுபவங்கள் உண்டு அவர் காஞ்சிபுரம் கலெக்டராக இருந்தப்போ நான் வந்து எனக்கு சுய தொழில் தொடங்கிறதுக்கு கடனுதவி அரசு கடனுதவி வேணும்னு கேட்டப்போ அவர் வந்து அந்த காஞ்சிபுரம் அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் சம்மந்தமான ஜிஎம் அவரை பாலகங்காதர திலகர் அவர் பேர் அவரை கூப்பிட்டு இவருக்கு வந்து அந்த பிஎம்ஆர்ஒய் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ரோஜ்கர் யோஜனா லோன் கிடைக்கிறதுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ் உண்டு அது எல்லாத்தையும் இவருக்கு கைட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் 
அவர் அந்த ஜிஎம் அப்புறமா வெளியில் வந்தப்ப என்கிட்ட சொன்னார் சார் வந்து பர்சனலாக இது போல் ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி இது வரைக்கும் யார்கிட்டையுமே சொன்னது கிடையாது உங்களுக்கு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாரு அதுக்கு பிறகு வந்து ப்ராசஸ்லாம் போச்சு அது கடைசியில் வந்து அந்த பேங்க் மேனேஜர் வந்து சம்திங் எதிர்பார்த்தார் அதனால் பேங்க் மேனேஜர்ன்றது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டாஃபு ஸோ அப்போ கூட இவர் என்ன சொன்னார் இறை இரும்பு சார் நான் மறுபடியும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க வேறு பேங்க் மூலமாக ட்ரை பண்ணலான்னு சொன்னார் இல்லை சார் உங்களுடைய அன்புக்கு ரொம்ப நன்றி நான் வந்து இப்போது ஜேர்னலிஸ்டாக இருந்துட்டுருக்கிறேன் இப்போதைக்கு நான் இல்லையே ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கு பிறகு வந்து ஒரு பத்திரிகையில் நான் ரிப்போர்ட்டராக இருந்தேன் அந்த பத்திரிகையோட அசோசியேட் எடிட்டர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் முத்தமிழறிஞர் முதலமைச்சராக இருந்தப்போ அந்த பீரியடில் வந்து இறையன்பு சார் வந்து சிஎம் செல்லோட அடிஷ்னல் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் அப்போது கலைஞருடைய பேட்டி அந்த பத்திரிகையில் வேணும்னு சொல்லிட்டு அசோசியேட்டு ஏற்று வந்து இறையன்பு சாரை அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது சாரே வந்து கேட்டாராம் அவர்கிட்ட வித்தகன் உங்கள் பத்திரிகையில் தானே ரிப்போர்ட்ராக ஒர்க் பண்ணுறாருன்னு கேட்டாராம் ஆமாம் சார் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அவர் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி அவராகவே என்ன சூஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு நான் போனதுக்கு பிறகு உங்கள் கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்கள் ரிட்டனில் கொடுங்க நான் வந்து சிஎம் கிட்ட பதில்கள் வாங்கி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு சிஎம் கிட்ட என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சு அதுக்கு பிறகு வந்து நான் அந்த கேள்விகளை எழுதி கொடுத்து பதில்களை வாங்கி அது முதல்வர் கலைஞர் பேட்டி நேருக்கானல் வித்தகன் அப்படின்னு என் பேரில் தான் வந்துச்சு அந்த அளவுக்கு என் மேலே வந்து ஒரு தனி அன்பு பாராட்டினவர் இறையன்பு அவர்கள் அதுக்கு பிறகு கடந்த பல ஆண்டுகளில் வந்து என்னுடைய பல்வேறு வாழ்க்கை போராட்டங்கள் காரணமாக நான் வந்து அவர் அவரை அப்ரோச் பண்ணுற வாய்ப்பை நான் இழந்துட்டேன் தொடர்பு வந்து பல காலம் இடைவெளி விட்டு போச்சு ஆனால் இப்போவும் வித்தகன்ற பேரை கேட்டால் நிச்சயமாக சாருக்கு என்ன நினைவு வீடியோ பார்த்தாருனா வித்தகன் பேரை கேட்டால் தான் கண்டிப்பாக அவளை கான்டாக்ட் பண்ணுவார் அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தாக இல்லை சார் சார் நீங்களும் ஃபியூச்சரில் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் ஏன்னா தேங்க் யூ இறையன்பு சார் எந்த அளவு எழுத்து ஆளுமை மிக்கவர் நம்மளுக்கு தெரியும் அவரே ஒருத்தர் பாராட்டி இருக்காருனா கண்டிப்பாக உங்களோட எழுத்து திறனை அப்புறம் இன்னொரு சம்பவம் ஞாபகம் வருது கலைஞர் டிவியில் வந்து ஒரு பட்டிமன்றம் நடந்துச்சு அப்போது இறையன்பு எனக்கு கால் பண்ணார் வித்தகனை இன்னைக்கு நீங்கள் ஃப்ரீயா அப்படின்னு கேட்டார் ஓகே தான் சார் அப்படின்னு இன்னைக்கு ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு வென்யூ சொல்லி அந்த இடத்துல பட்டிமன்றம் நடக்குது அவர் தான் பட்டிமன்ற தலைவர் இந்த பட்டிமன்றத்தில் ஆடியன்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டார் சப்ஜெக்ட் வந்து அப்போ தான் அவர் என்கிட்ட ரிவீல் பண்ண சப்ஜெக்ட் நான் மறந்துட்டேன் அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த சப்ஜெக்டில் என்ன பேசணுங்கிறத நானே வந்து அவசவசமாக தயார்படுத்திக்கிட்டு போய் உட்காந்துருந்தேன் மேல் பீப்புள் வந்து ஒரு இரநூறு பேர் இருந்திருப்பாங்க ஃபீமேல் ஒரு இரநூறு பேர் இருந்திருப்பாங்க ஃபீமேல்லேருந்து ஒருத்தங்களை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி பேச கூப்பிட்டாங்க அதே போல் மேல்லேருந்து என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி பேசுறதுக்கு என்கிட்ட மைக் கொடுத்தாங்க நான் வந்து என்னுடைய கருத்தை நான் சொன்னேன் அது போல் அவராகவே எனக்கு கொடுத்த அன்பு வந்து ஏராளம் சொல்லா சார் நிறைய படங்கள் பண்ணுங்க அப்புறம் முன்னாடி ரேஷர் பண்ணிடுங்க அதை முதல்ல பாத்துற அதுக்கப்புறம் படம் ஃபுல்லா நல்லா பண்ணுங்க நிச்சயமா பிதா சார் இந்த இன்டர்வியூ பார்த்தாருனா கண்டிப்பா உங்களை கால் பேக் பண்ணுவார் நினைக்கிறேன் பாக்கலாம் என்ன ரியாக்ஷன் வருதுன்னு சொல்லிட்டு காயத்ரி நல்ல பேஸ் கட்டு நல்ல நாலேஜபிளா பேசுறீங்க சினிமா பத்தி கரைச்சி குடிச்சு வச்சிருக்கீங்க எங்க எப்படி கழுவுறோம் இல்ல நடுவுறோம் இல்ல இருக்கேன்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க எனக்காக மட்டும் இல்லாம இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா காயத்ரிக்கும் பல பட வாய்ப்புகள் வரணும் பல ஜென்யூனான ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் டேரக்டர்ஸ் காயத்ரி கூப்பிட்டு வாய்ப்புகள் கொடுக்கணும்ன்ற அந்த நோக்கத்துக்காகவும் தான் நான் காயத்ரி அழைச்சிட்டு வந்தேன் நல்ல நோக்கங்கள் எப்பவுமே வெற்றி அடையா சார் ரெண்டு பேருமே கலந்துகிட்டு நிறைய விஷயம் நன்றி